ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஓகே இன்றைக்கான டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த வீடியோட டைட்டில் பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஆமாங்க இன்டர்நெட் ஷெட்டன் பற்றி தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட் பயன்படுத்துகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் அதாவது இந்த புதிய தலைமுறையில் இன்டர்நெட் பயன்படுத்தாதவங்களே இருக்க முடியாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன்ஸ் மக்கள் இன்டர்நெட் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த உலகத்தோட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீத மக்கள் இன்டர்நெட் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடுத்த சர்வேயில் புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு லட்சம் மக்கள் புதுசாக இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே அப்படின்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எவ்வளோ அதிகமாக இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பேர் புதுசாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் இந்த இன்டர்நெட்டையும் கொஞ்ச நாளைக்கு இல்லை ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை மொத்தமாகவே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க இல்லை மொத்தமாகவே இந்த இன்டர்நெட் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் மட்டும் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா இந்த உலகத்துக்கே நிறைய பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் அதாவது நிறைய மாற்றங்கள்லாம் வந்துடும் ஆனால் நான் இதில் சொல்ல போகிறது ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சதும் தோணுற விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா சரி முதல் விஷயம் இந்த எல்லார் கையிலையும் இருக்கிற மொபைல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அவர்கள்ட்ட எதாக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாம் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்டேட்டு ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் தென் இந்த சோசியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் ஆல்ரெடி ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபேஸ்புக்கு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப அடிக்டடாக இருப்பாங்களே இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடுவாங்க ரொம்ப சைக்க மாதிரி ஆகி மேபி மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலு கூட போகலாம் அந்த அளவுக்கு ஆகிடுவாங்க ஏன்னா திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால இதனால் இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோனு யூஸ் பண்ண ஃபோன் வந்து ஏதாவது இன்டர்நெட் மட்டும் தான் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ்லாம் இருக்கும் இதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் டேரெக்டாக கால் பண்ணி பேசுவாங்க இப்படி இப்படி நடந்துட்டுருக்கனால திடீர்னு ஒரு வேலை இப்படி கூட ஆகலாம் மொத்த ஒட்டு மொத்த டெலிகம்யூனிகேஷனே பிஸி அதாவது ஓவர் ஓவர்லோடிங்காக இருக்கும்ல ஓவர் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஓவர்லோடிங் ஒர்க்கிங்கில் ப்ரோஸ் இந்த சிஸ்டம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அதுவும் கூட டவுன் ஆகலாம் அதுவும் டேமேஜ் ஆகலாம் மொத்தமாக ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு அதுவும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில ஆய்வுகளில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டிலாம் ரொம்ப அதிகமாகும் அதாவது இந்த இன்டர்நெட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம டயம்லாம் வேஸ்ட்டாக தேவை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறோம்ல இனிமேல் இதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து பழைய நிலைமைக்கு ஆயிடுவாங்க அதாவது ஒழுங்காக அவங்களுடைய வேலையெல்லாம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க எல்லா வேலையும் ஒழுங்காக நடக்கும் வீடு எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு போட்டிருக்குது டைம் நம்ம இருக்கும் இனிமேல் எல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் க்ளீனாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க ஒழுங்காக வேலைக்கு போவாங்க குழந்தைங்கள்லாம் ஒழுங்காக வே வெளியில் போய் வெளி விளையாடுறதா இருக்கட்டும் ஸ்கூல் ஒழுங்காக போடுறதா இருக்கும் டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கிளாஸ் டைம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேலை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க டயத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம் இதெல்லாம் துருப்பட்டுட்டு ஒழுங்காக வேலையை பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் இதில் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறவங்க யாருன்னு தெரியுமா நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல நம்ம அம்மா அரட்டா அப்பா இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்பாடா இவ்வளோ நாள் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஃபோனையே கம்ப்யூட்டரையே நோண்டிக்கிட்டே இருப்பா எப்போ பார்த்தாலும் அது எதுவும் டிக்டாக் எதாவது மாதிரி இனிமேல் இருப்பாங்க ஒழுங்கு நம்ம சொல்லி பேச்சு கேட்பாங்க இப்படிலாம் சில நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்நெட் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த லெவலுக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் திரும்பி போவாங்க பின்னாடி அதாவது பழைய மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க உதாரணத்துக்கு இமெயில்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது இன்டர்நெட் இல்லாதனால இமெயில் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எல்லோரும் பழைய மாதிரி தபால் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஈவன் கல்யாணத்துக்கு லெட்டர் கொடுக்குற இப்போலாம் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி கூட நிறைய டெக்னாலஜி மாறி அனுப்பிட்டாங்க இனிமேல் நேர வீட்டுக்கு போய் கொடுக்க ஆரம்பிங்க எல்லோரும் நேராக காண்டாக்டாக இருக்கும் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பேர் புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நிறைய பேருக்கு நல்ல விஷயங்கள்லாம் பரவும் ஒரு பக்கம் இப்படி நல்ல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தாலும்
இதனால் என்ன பண்ணுவோம் திரும்பியும் பழைய நம்பிக்கை அதாவது கால் டாக்ஸி இந்த மாதிரி சர்வீசஸுக்கு அவங்களும் மாறிடுவாங்க தென் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு சில ஆய்வாளர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வேர்ல்டு வார் த்ரீ அதாவது மூன்றாம் உலக போர் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய நாட்டில் இன்டர்நெட் பேஸ் பண்ணி நிறைய டெக்னாலஜி லெவலில் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்காங்க நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிச்சி அதாவது சேட்டலைட்டாக இருக்கும் நிறைய கம்யூனிகேஷன்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ இதை மொத்தமாக எல்லாம் ஸ்டாப் ஆனோன்னே இந்த சான்ஸை பயன்படுத்திக்கிட்டு மற்ற நாட்டுக்காரங்களோ இல்லை தீவிரவாதிகளோ இதில் வந்து தீவிரவாதத்தில் இறங்குவாங்க அதாவது நாட்டை ஆக்கிரமிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீவிரவாதத்தில் இறங்கிக்குவாங்க ஸோ இதனால் நிறைய நன்மைகளும் இருக்குது நிறைய தீமைகளும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சில விஷயங்கள் இப்போ லோஸ் ஆகிறதுனால அதனோட நன்மைகள் உடனே கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த இன்டர்நெட்டு டிவைசஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நம்மளும் இந்த டிவைசஸ் இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இதனால் பவர் கன்சியூமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கம்மியாகும் எனர்ஜி வந்து நிறைய சேவ் பண்ணுறோம் தென் இன்னொரு விஷயம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த சார்ட்டிங் சிஸ்டம்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லையா சரி இதனால் நிறைய பேர் இந்த சாதாரண எஸ்எம்எஸ் இல்லைனா லெட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரானிக் சார்ட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஆட்டோ கரெக்ஷனு ஆட்டோ இந்த மாதிரி இருந்தது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் நிறைய பேர் படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க இப்போ கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களாம் இனிமேல் வந்து புக்கு படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நிறைய லைப்ரரியில் போய் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க எதை இருந்தாலும் தேவை அப்புறம் நிறைய மெமரி பவர்ஸ் வந்து எல்லோரும் வளர்த்துக்கும் முன்னாடி படித்து ரிமைண்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இனிமேல் எல்லோரும் சொந்தமாக படிக்க ஆரம்பித்து ரிசர்ச் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இப்போ சில இதுக்கு தீமை மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ ஆன்லைனில் இருந்து தான் புக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் டிக்கெட்டு பில் அடைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேரில் போய் தான் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் அந்த இன்டர்நெட் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதோட க்ரோத்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நோ இன்டர்நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு நோ டெக்னாலஜி க்ரோத் ஸோ அதனால் இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவாக கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சா கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சரி நீங்கள் என்னெல்லாம் இமேஜின் பண்ணுறீங்க என்ன சேஞ்சஸ்லாம் வரேன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் நன்மையாக இருக்கும் எதெல்லாம் தீமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நானும் சரி அதை பார்க்குறவங்க மற்றவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே இன்டர்நெட் உலகத்தில் மூழ்கி போய் தான் இருக்கோம் இன்டர்நெட் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி அதுக்குண்டான தீமைகளும் நன்மைகளும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தினா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரி இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பொறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்